nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học các nhóm tế bào trong Hội Thánh phần thứ nhì. Người dạy là mục sư Larry Stockstill. We welcome you today to this study of cell groups. Chào mừng quý vị đến với loạt bài các nhóm tế bào. In our last session, we discussed the purposes of cell groups. Trong bài học trước, chúng ta đã học về mục đích của các nhóm tế bào. That there are three purposes for the church. Và chúng ta đã biết là có ba mục đích cho hội thánh. The first purpose is to pastor believers. Thứ nhất là chăm sóc các tín hữu. And we discussed Moses and how he organized the church in the wilderness. Chúng ta đã đề cập đến trường hợp Môi-se làm sao ông đã chăm sóc cho hội thánh trong vùng đồng vắng. He put them into small groups of tens. Ông đã đặt họ vào trong các nhóm gồm có khoảng 10 người. And put overseers over them to pastor them well. Rồi có những người lãnh đạo để mà có thể chăm sóc cho họ một cách chu đáo. We see that in the early church they pastored their people very well. Chúng ta đã học thấy rằng ngày xưa trong giai đoạn đầu tiên thì các tín hữu đã được chăm sóc rất chú đáo. Publicly, họ đã được giảng dạy ở trước đám đông ngoài công chúng. And from house to house. Cũng như là ở từng nhà riêng. Now the second purpose of the church và mục đích thứ nhì của hội thánh is to evangelize the lost. Là rao giảng phúc âm cho người chưa biết về Chúa. And as we will show in our next session và chúng ta sẽ thấy là trong bài học kế tiếp của chúng ta mục đích thứ ba của hội thánh đó là là đào tạo người lãnh đạo một thế hệ mới sẽ tiếp tục nối tiếp Now people use many different structures to accomplish these three things và rất nhiều nơi người ta dùng nhiều cái cơ cấu khác nhau để mà thực hiện những điều này But we have found that the cell group structure helps us to do this the best of all. Nhưng chúng tôi theo kinh nghiệm chúng tôi thì chúng tôi thấy là cách tổ chức của các nhóm tế bào giúp chúng tôi thực hiện những điều này một cách tốt đẹp nhất. It's very obvious that you can pastor believers better in cells. Bởi vì một cách thấy rất, rất rõ là chúng ta có thể chăm sóc tín hữu một cách hết sức chú đáo trong các nhóm tế bào nhỏ. Jesus pastored his 12 around him as a cell. Và chính Chúa Jesus đã chăm sóc trong 12 môn đệ gần gũi với Chúa qua một nhóm tế bào. Và Chúa không có mất một người nào ngoại trừ ra Judah là con của sự bội nghiệp. Nhưng mà làm sao mà các nhóm tế bào có thể rao sản phúc âm cho những người chưa biết về Chúa? We always think that only our main church services can evangelize people. Chúng ta thường tưởng rằng chỉ có hội thánh của chúng ta trong những giờ thờ phượng chung như vậy thì mới có thể rao giảng lời Chúa cho người khác được. Và lẽ dĩ nhiên, một đám đông thì sẽ thu hút người khác đến rất dễ dàng. Và tại nhà hội thánh của chúng tôi, mỗi sáng Chủ nhật, chúng tôi thường có khoảng 50 người tin Chúa. So we do not disparage the fact that people can get saved in large open services. Do đó mà chúng tôi không có hạ thấp xem thường cái sự kiện là người ta cũng có thể tin Chúa trong một đám đông. But studies have proven that more people get saved through relationships. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng rất nhiều người nhiều người tin Chúa qua qua mối tương giao mật thiết hơn. Than get saved through events. Hơn là qua những tổ chức này tổ chức kia chương trình này chương trình kia. In the New Testament, we find one person inviting their friend to meet Jesus. Trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta thấy có một người mời bạn của mình đến gặp Chúa Giêsu. They brought their brother or their father to the Lord, and that's how they got saved. Họ đem anh em hoặc là đem cha của mình đến với Chúa Giêsu để được sự cứu chuộc. Now this is important that cell groups can evangelize the lost. Điều này là điều quan trọng bởi vì nhóm tế bào có thể Uh, góp phần trong việc rao giảng phúc âm. Group, you have a spiritual family. Bởi vì trong một nhóm tế bào thì quý vị có gia đình thuộc linh của mình. And people are drawn to that community. Và người ta người bên ngoài sẽ được thu hút vào trong cái cộng đồng nhỏ đó. The number one problem in the world. Bởi vì cái nan đề quan trọng nhất ở trên thế gian này đó là sự cô đơn. Lost people are lonely. Những người hư mất, những người chưa biết về Chúa là những người rất cô đơn. When they observe Christians in cell groups loving each other, khi họ quan sát thấy các tín hữu ở trong một nhóm tế bào yêu thương nhau như vậy, Jesus said the world would know that God had sent him. 
thì Chúa Giêsu bảo rằng thì thế gian sẽ biết là 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 ngài đã đã sai họ đi và khi chúng ta rao giảng phúc âm cho những người chưa biết về Chúa chúng ta cần phải hiểu một ý niệm đó là về khải tượng À, Đức Chúa Yêu đã hiện ra cho uh, follow trong công vụ các sứ đồ chương 26. Và Ngài bảo rằng, ta đã hiện ra cho con biết điều này. Với mục đích rõ là ta muốn con hãy làm làm chứng cho ta. Và trong câu số 18, để mở mắt họ hầu cho họ qua từ chỗ tối tăm mà sang chỗ sáng lang từ quyền lực của quỷ sa tăng mà đến với đức chúa trời và tôi biết là tại một số quốc gia mà quý vị đang sống thì ma quỷ đang kiểm soát sự suy nghĩ của người ta tâm trí người ta tâm trí của họ tối tăm And Jesus told Paul, "Your purpose is to open their eyes." Và Chúa Giêsu bảo với Phaolô là mục đích của ông là hãy mở mắt của họ, that they may receive forgiveness of sins. Để họ có thể tiếp nhận sự tha thứ tội lỗi. And an inheritance among them are sanctified by faith in me. Và hầu cho họ có thể hưởng được phần gia sản với các thánh đồ. This Paul called the heavenly vision. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô gọi đó là là một khải tượng từ nơi trời, từ trên trời, tức là đem người khác đến với Chúa. Đó chính là một khải tượng And từ nơi Chúa. Và chúng ta có thể thực hiện điều này một cách tốt nhất đó là qua nhóm tế bào. In El Salvador, ở El Salvador, there is a large church có một hội thánh lớn with 6, cells. có 6,000 nhóm tế bào. And they have a motto, Và họ có một cái câu khẩu hiệu which I would like to teach you. mà tôi muốn dạy cho quý vị. They say together every week, Mỗi tuần họ nói với nhau như thế này. Number one, thứ nhất, I have a purpose. Tôi có một mục đích. You do have a purpose. Quý vị có mục đích. Number two, thứ nhì, my purpose is winning souls. Mục đích thứ nhì, mục đích của tôi đó là đem người khác That's đến với Chúa. Jesus told Paul. Đó chính là điều Chúa Giêsu đã bảo với sứ đồ Phaolô. You Paul are Lord. alive to open their eyes. Quý vị cần phải mở mắt họ ra. Turn them from darkness to light. Quả đem họ từ nơi tối tăm sang đến sự sáng. And from the power of Satan to God. Và đem họ từ nơi quyền lực của ma quỷ đến với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, I fulfill that purpose. Tôi hoàn tất cái mục đích đó. Best in a group. Tốt nhất là ở trong một nhóm nhỏ. Can you believe you will win more souls in a cell group than by yourself? Quý vị có tin là quý vị có thể đem nhiều người khác đến với Chúa trong một nhóm nhỏ hơn là tự chính mình không? Jesus never sent his disciples out one by one. Chúa không bao giờ sai các môn đệ đi mà riêng từng người cả. He sent them two by two. Nhưng Chúa sai họ đi từng hai người một. Now I am going to take for granted that you agree that you can have cell groups in your church. Bây giờ tôi phải giả sử là quý vị đồng ý với tôi là quý vị cần có nhóm nhỏ trong hội thánh của quý vị. What causes a cell group to start to evangelize? Thì điều gì sẽ thúc đẩy cho một nhóm nhỏ, một nhóm tế bào như vậy sẽ bắt đầu rao giảng phúc âm cho Chúa? Because the natural tendency will be for the cell group to just fellowship. Bởi vì cái khuynh hướng tự nhiên đó là cái nhóm nhóm tế bào nhóm nhỏ đó sẽ chỉ muốn muốn thông công với nhau mà thôi. When Christians come together in a home, they all want to talk and eat and fellowship. Khi các tín hữu tụ tập với nhau trong một căn nhà nào đó thì họ thường thường họ chỉ muốn thông công ăn uống trò chuyện với nhau mà thôi. What makes them want to bring the lost to that meeting? Thì cái gì sẽ khiến cho họ muốn đem người ngoại người chưa tin Chúa đến vào trong nhóm của mình? It is imperative that a cell group evangelize. Điều cần thiết điều bắt buộc phải có đó là nhóm tế bào phải rao giảng phúc âm đem người khác đến với Chúa. If it does not evangelize, nếu không đem người khác đến với Chúa, it will grow stagnant. Thì sẽ bị Cố động bị bị cố động lại. That cell group will die. Và cuối cùng thì nhóm tế bào đó sẽ chết. Parents must produce children. Phụ huynh bố mẹ phải sinh sản con cái. Or unhappy. Nếu không thì sẽ không có sự thỏa lòng vui vẻ. And cell members are bringing the loss to the group. Và khi một một thành viên của nhóm tế bào đem một người ngoại, một người chưa tin Chúa đến với nhóm của mình. Because the cell members to mature thì sẽ giúp cho tất cả mọi người trong nhóm đã sẽ trưởng thành hơn. Bởi vì họ biết là bây giờ mình phải làm gương cho người chưa biết về Chúa. Remember you have a purpose. Hãy nhớ rằng quý vị có mục đích. Your purpose is winning souls. Mục đích của quý vị thứ nhì đó là đem người khác đến Chúa. And you fulfill that purpose best in a group. 
Và quý vị thực hiện điều đó tốt nhất là ở trong một nhóm nhỏ. Now in the book of Proverbs, trong sách Châm ngôn, we see about four little animals. Chúng ta thấy có bốn um, con sinh vật nhỏ. Animals, the Bible says, bốn con sinh vật nhỏ này trong kinh thánh cho chúng ta biết are little upon the earth. À, rất là nhỏ bé trên trần gian này. But very wise. Nhưng rất rất là khôn ngoan. And they typify a soul winning cell group. Và những con vật này là tiêu biểu cho một cái một cái nhóm In nhỏ Proverbs rao giảng phúc âm. Chúng ta xem trong uh, Châm ngôn chương 30 câu 25. The Bible tells us these four little animals. Kinh thánh cho chúng ta biết về bốn con sinh vật nhỏ này. And they show us the dynamics that must be in a cell that is reaching the lost. Và qua qua những câu này cho chúng ta thấy được cái 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 sự vận chuyển của một nhóm nhỏ, một nhóm tế bào. The first animal is an ant. Con con vật và thứ nhất đó là con kiến. The ants are a people not strong. Con kiến là tiêu biểu cho những người không có mạnh khỏe, không có mạnh. They prepare their meat in the summer. Nhưng mà những con kiến này chuẩn bị thức ăn của nó vào mùa hè. I don't know if you have ants in your country. Tôi không biết quý vị có kiến ở quốc gia quý vị hay không. Many nations of the world ants are there little tiny small beings. Nhưng mà ở rất nhiều nơi trên thế giới thì kiến là một loài sinh vật rất là nhỏ bé. But they are very focused. Nhưng mà luôn luôn có mục đích. They must gather their food before the harvest is over. Bởi vì chúng nó phải tích trữ thức ăn trước khi mùa gặt qua đi. This is the first element of an evangelizing cell group. Đây là yếu tố thứ nhất của một nhóm tế bào rao giảng phúc âm. That group must have a focus on the lost. Đó là nhóm này phải có mục tiêu nhắm vào người chưa tin Chúa. The ant is the symbol of purpose. Và kiến là tiêu biểu cho mục đích. He does not be satisfied just to lay around in the ant bed. Và kiến thì không có phải thỏa không có thỏa lòng thì có nằm ở chung quanh nằm ở trong tổ mà thôi. Nhưng mà thay vào đó thì con kiến nó bảo là mùa gặt đã sắp qua rồi bây giờ ta phải đi để mà tích trữ để đem thâu trữ thức ăn. He is not satisfied with what he has already gathered. Nó không thỏa lòng với những gì mà nó đã có. He knows he has a limited amount of time. Nó biết là nó chỉ có một thời hạn ngắn ngủi mà thôi. You have a limited amount of time. Quý vị cũng vậy, quý vị có một thời hạn ngắn ngủi. Only in your lifetime can you win souls. Chỉ có trong đời sống của quý vị khi vị quý vị còn ở trần gian, quý vị có thể rao giảng phúc âm. Purpose. Và chúng ta gọi đó là mục đích. A drive to accomplish the winning of souls. Một sự thúc đẩy khiến cho chúng ta phải đi ra để mà đem người khác đến với Chúa. The apostle Paul had this purpose. Sứ đồ Phaolô có mục đích này. So every member of the cell group. Như vậy thì mỗi người trong nhóm tế bào must be a spiritual ant. Phải là một con kiến thuộc linh. They must go for the harvest. Họ phải đi ra, đi vào trong mùa gặt. In Dr. Cho's church in Seoul, Korea. Trong hội thánh của tiến sĩ Cho tại tại Hán Thành. One lady. Đại Hàn. Có một phụ nữ. In a cell group. Trong một nhóm tế bào. Won 365 families to the Lord in one year. Trong một năm đã đem 365 gia đình đến với Chúa. She is an ant for God. Bà ta là một con kiến phục vụ Chúa. Every cell member must say, "I must win souls." Mỗi mỗi thành viên trong một nhóm tế bào phải tự nhủ rằng tôi phải đem người khác đến với Chúa. Now in our cell groups, và trong nhóm tế bào của chúng ta, we have one week's lesson that focuses on believers. Trong chúng tôi thì chúng tôi có một bài học trong một một tuần lễ về vấn đề đem người khác đến với Chúa. And we write out the names of those we want to invite to the next week. Rồi chúng tôi viết xuống tên của những người mà chúng tôi muốn mời họ đến vào trong tuần sau. We pray over those names. Chúng tôi cầu nguyện cho tên của những người đó. And we ask the Lord to cause them to come to our cell meeting. Và chúng tôi cầu nguyện để xin Chúa đưa dẫn những người này đến với nhóm của chúng tôi. On the second week, rồi đến tuần lễ thứ nhì, we have an evangelism meeting. Chúng tôi có một buổi nhóm truyền giáo. We invite the lost. Chúng tôi đem mời những người chưa tin Chúa đến. We focus on their needs. Chúng tôi chú trọng vào nhu cầu của họ. We minister to them. Chúng tôi phục vụ chăm sóc cho họ. And they get saved. Và họ tiếp nhận Chúa. The third week. Tuần thứ ba. Is just believers again. Là những người tin Chúa trở lại các tín hữu trở lại. And we pray for each other's need. Rồi chúng tôi cầu nguyện cho những nhu cầu của nhau. We write down the names of those we want to evangelize. Chúng tôi lại viết xuống tên của những người mà chúng tôi muốn rao giảng phúc âm cho họ. And we invite them the fourth week. Rồi chúng tôi mời họ đến vào tuần thứ tư. Every other week, 
mỗi cái tuần là kế kế tiếp như vậy là một tuần để rao giảng phúc âm And we invite the lost. Và chúng tôi mời người chưa biết về Chúa. This keeps the group focused. Điều này sẽ giúp cho nhóm nhỏ có mục đích. They do not drift from their purpose. Họ sẽ không đi ra xa khỏi cái mục đích chính They của họ. They do not exist just to fellowship. Bởi vì họ không phải là có một nhóm nhỏ như vậy chỉ để thông công mà thôi. like an ant. Nhưng mà họ giống như những con kiến. Who prepares his meat in the summer. Chuẩn bị thức ăn trong mùa hạ. The second animal. Còn sinh vật thứ nhì is also a type of an evangelizing group. Cũng là một tiêu biểu cho một nhóm nhỏ rao giảng phúc âm. And that is the coney. Đây là con này được gọi là con con Now thỏ rừng. The coney is a small animal. Con thỏ rừng là một con con sinh vật nhỏ. The Bible says it's not strong. Kinh thánh cho biết là nó không có khỏe mạnh. But he makes his house in the rocks. Nhưng mà nó 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 xây nhà ở trong đá. He has has learned the principle of partnership. Nó đã học cái nguyên tắc là là hợp tác với nhau. That alone là nếu mà đứng riêng một mình thì sẽ rất là yếu đuối. But when he backs up between the rocks, nhưng mà khi mà nó lùi lại nó dựa lưng vào cái vách tường đá, stronger. thì nó trở nên mạnh mẽ hơn. This is the way it is in a cell group. Đây chính là điều tương tự như vậy trong you các nhóm tế bào. You may be ashamed of how you teach the Bible. Có thể quý vị không có hài lòng với cách mà mình mình dạy kinh thánh. And embarrassed to win souls by yourself. Và cảm thấy hổ thẹn khi mà phải đi ra để làm chứng về Chúa. But when you get in a group, nhưng mà trong một nhóm, you feel stronger. Thì quý vị cảm thấy mạnh mẽ hơn. You feel more apt to bring people to the group. Quý vị cảm thấy sẵn sàng để mà đem người khác đến với nhóm của mình. This is the principle of the coney. Đây chính là nguyên tắc về các con thỏ rừng. He has learned the power of partnership. Thỏ rừng đã học được nguyên tắc là hợp tác với nhau. Jesus sent his disciples out by twos. Jesus đã sai các môn đệ của ngài đi từng nhóm hai người. I said at the beginning of this lecture. Tôi đã nói vào lúc đầu của bài học thứ nhì này. I have a purpose. Tôi có mục đích. My purpose is winning souls. Mục đích của tôi là đem người khác đến với Chúa. Thứ nhì. I fulfill my purpose best in a group. Tôi thực hiện mục đích của tôi một cách tốt nhất là ở trong This một nhóm tế bào. Và đó chính là ý nghĩa của sự hợp tác với nhau. Many people fish by themselves. Có nhiều người thì đi câu cá một mình. And they go with a hook and a line and they try to get one fish at the time. Và rồi họ họ dùng cái cần câu, dùng lưỡi câu và họ câu từng con cá lên một. But on the sea of Galilee, nhưng trên biển biển hồ Galilee, nơi Chúa Giêsu rao giảng phúc âm, they fished as partners. thì các môn đệ của Chúa hoặc là những người đánh cá đó họ họ hợp tác với nhau. trong Luca chương năm, as Jesus got into Peter's boat, khi Chúa Giêsu vào trong thuyền của Phêrô, it it says that Andrew, James, and John were his partners in fishing. thì cũng kinh thánh cho chúng ta biết là anh Rê, Giang và Gia Cơ cùng làm việc với Chúa, cùng làm việc với Phêrô. Họ đã hiểu về cách dùng lưới để mà câu cá, bắt cá. That if every man held a corner of the net, ấy là mỗi người giữ một góc của cái lưới cá, hundreds of fish would swim in. thì cả trăm con cá sẽ bơi vào. And they could pull in a hundred and fifty fish. và họ có thể đem vào một trăm năm mươi con cá. Instead of one at a time. thay vì từng con một. If you go to the Sea of Galilee today, nếu ngày nay quý vị đến tại biển hồ Galilee. You still see them fishing this way. Quý vị sẽ thấy là người ta vẫn tiếp tục câu cá bằng cách này, bắt cá bằng cách này. Everyone's involved in the harvest. Tất cả mọi người đều dự phần trong mùa gặt hái đó. Some drop the net. Có người thì thả lưới xuống. Some are pulling in the net. Có người thì kéo lưới vào. Some are pulling it to shore. Có người thì kéo vào bờ. Some drop in weights to keep the fish inside the net. Có người thì đặt những cái vật nặng và để hay giữ cá nằm trong lưới. And some pull the fish out onto the ground. Và có người thì gỡ cá ra để đem lên trên bờ. It's partnership. Đó là một sự hợp tác với nhau. A cell group. Một nhóm tế bào. Is a partnership of fishing. Là một sự hợp tác với nhau để câu cá. In our cell groups. Trong nhóm tế bào của chúng tôi. The cell will discuss how to win the lost. Thì mọi người trong nhóm đó sẽ sẽ bàn luận làm sao để có thể đem người khác đến với Chúa. Maybe they go to a group of apartments and all reach out together. Có thể là họ đi đến một cái cái khu chung cư và tất cả mọi người đều chia sẻ về Chúa. Or they will all invite their mother in one night. Hoặc là họ sẽ mời tất cả những bà mẹ trong cái khu chung cư đó đến với nhau. But they're praying as a group. Nhưng họ cầu nguyện chung với nhau. 
How do we win the loss? Làm sao để chúng ta có thể đem người khác This đến với Chúa? Đây chính là nguyên tắc thỏa rừng. It's not your power by yourself. Đây không phải là là sức mạnh của quý vị khi quý vị đứng riêng một mình. It's the rocks you are associated with. Như là những tảng đá, tảng đá mà quý vị đang dựa vào. They are your strength. Đó mới là sức mạnh của quý vị. Your other cell members are your strength. Những người khác trong nhóm tế bào của quý vị là sức mạnh của quý vị. So you evangelize together with them. Do đó mà quý vị lao dạng về Chúa cho người khác biết cùng với họ. The animal. Và con sinh vật thứ ba. Is the locust. Là cào cào. The locust flies in a huge swarm. Cào cào thường bay trong một đàn với nhau. And can block out the sun. Và có thể che cả mặt trời. In the book of Joel, trong sách tiên tri Joel, the Bible talks about the locust army. Thì thánh cho chúng ta biết về đạo quân cào cào. That they are people who take over a city. Và chúng đó là những những đạo quân mà có thể chiếm cả thành phố. I believe this illustrates prayer. Và tôi tin là điều này là một cái 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 They chứng minh cho chúng ta về về sự cầu nguyện. Bởi vì chúng ta điều khiển bởi Chúa. And we must control the spiritual forces in heavenly places. Chúng ta cần phải kiểm soát quyền lực của ma quỷ trên không trung. Believers in a cell group các tín hữu trong một nhóm tế bào must pray and do spiritual warfare. Phải cầu nguyện để chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh. To evangelize the lost, they must defeat Satan. Muốn đem người khác đến với Chúa thì chúng ta phải đánh bại Satan. Jesus said their eyes must be open. Chúa sẽ bảo rằng mắt của họ phải được mở ra. They must be turned from darkness to light. Họ cần phải được đem từ nơi tối tăm đến sự sáng láng. And from the power of Satan to God. Và từ quyền lực của ma quỷ để đến với Đức Chúa Trời. Satan is holding your country. Ma quỷ Satan đang nắm giữ quốc gia của quý vị. He's holding your relatives. Nó đang nắm giữ những người thân yêu của quý vị. He's holding your neighbors. Nó đang nắm giữ những người là hàng xóm của quý vị. Nó làm cho tâm trí của họ bị mù đi. And as the cell group prays, và khi các nhóm tế bào cầu nguyện, we control the heavenly places. Chúng ta kiểm soát tất cả những nơi cao trên thế giới này. Chúng ta mở cửa thiên đàng. And we allow the light of God to shine on them. Để cho ánh sáng của Đức Chúa Trời sẽ chiếu rọi xuống những người đó. A cell group must pray to win the lost. Một người trong ở nhóm tế bào phải cầu nguyện để đem người khác đến với Chúa. That is the third word. Đó chính là đây là chữ thứ ba. The principle of prayer. Đây là nguyên tắc về cầu nguyện. When a cell prays, khi một nhóm tế bào cầu nguyện, the devil turns loose. Thì ma quỷ bị buông ra. I want to challenge you as a cell group. Tôi xin thách thức quý vị như là những nhóm tế bào. Remember your purpose. Quý vị cần phải nhớ mục đích của mình. I have a purpose. Tôi có mục đích. My purpose is winning souls. Mục đích của tôi là đem người khác đến với Chúa. I fulfill that purpose best in a group. Tôi thực hiện được điều này một cách tốt nhất là ở trong một nhóm tế bào. And then as the cell group prays. Và khi nhóm tế bào cầu nguyện. We see the last principle. Thì chúng ta thấy nguyên tắc thứ tư. The Bible says the locust has, rather, the spider takes hold with her hands. Kinh thánh cho chúng ta biết là các con thần lằn hoặc là các con nhện nắm tay lại với nhau. But is in king's palaces. Và chúng nó ở trong hoàng cung của các nhà vua. One translation says this is a lizard. Và kinh thánh có có nơi thì gọi đó là những con thần lằn. The lizard you can hold in your hand. Con thần lằn thì quý vị có thể nắm nó trong tay. But he is in king's palaces. Nhưng mà thần lằn thì thường thường sống ở trong hoàng cung. I'm sure you have a lizard in your country. Tôi tin là ở nước quý vị, quý vị cũng có thần lằn. And the lizard pokes his head inside your house. Và con thần lằn thì nó chui đầu vào trong nhà của quý vị. He is built in such a way he can penetrate through a small hole. Và cơ thể của con thần lằn được 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 Chúa tạo nên với một cách nào có thể nó chui vào những cái lỗ rất là nhỏ như khe nhỏ. He does not have to be invited. Và không có ai mời nó. He is going in to your home. Nhưng mà nó vào trong nhà quý vị. He doesn't care if you're the king. Nó sẽ không có quan tâm là quý vị là vua. Or a pauper. Hay là một người nghèo nàn. He, he is focused on penetration. Bởi vì mục đích của nó là đi vào trong nhà. This is the fourth principle of a cell group. Đây là nguyên tắc thứ tư của nhóm tế bào. The group must penetrate. Đó là Nhóm tế bào phải đi xuyên qua. They do this in several ways. Và các nhóm tế bào có thể thực hiện điều này bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất là qua vách tường. They are able to meet in the home of an unbeliever. Là có thể nhóm lại trong nhà của những người chưa tin Chúa. And as they get into that home, và một khi đã vào được trong nhà đó, that person may get saved. Thì cái người trong nhà đó có thể được có thể tin Chúa. Secondly, thứ nhì, 
They invite lost people to their home. Là họ mời người chưa tin Chúa đến nhà của họ. If they are a police officer, nếu họ là những những cảnh sát viên, school teacher, hoặc là những giáo viên, a college student, một uh, sinh viên đại học, or whoever they are focused on, hoặc là bất cứ người nào mà họ đang chú trọng vào, they penetrate that area. Thì họ họ đi xuyên vào Now, trong cái khu đó. you have places in your area. Tôi tin là trong vùng quý đại vị đang ở, where there are lost people, có những người chưa biết về Chúa. You must penetrate. Mà quý vị sẽ phải đi xuyên vào đó. You must be a lizard for God. Quý vị cần phải là một con thần lằn cho Chúa, phục vụ Chúa. You must let the Lord show you how to get into that group. Quý vị cần phải để cho Chúa dạy dỗ cho mình làm sao để để có thể đi xuyên vào trong nhóm đó. And evangelize from the inside. Để có thể rao giảng về Chúa ngay từ bên trong. This fourth principle. Nguyên tắc thứ tư này. Is the principle of the lizard. Là nguyên tắc về con thần lằn. Penetration. Tức là xuyên qua. I want you to turn to Luke chapter 5. Tôi muốn quý vị dở ra trong Phúc Âm Luca chương 5. And notice how Jesus penetrated into people's lives. Và hãy để ý xem Chúa Giêsu đã đi vào đời sống của người ta như thế nào. The Bible says Jesus was teaching on the shore of Galilee. Kinh Thánh cho biết là Chúa Giêsu đang giảng dạy ở bên bờ hồ Galilee. And in verse 2 it says there were two ships standing by the lake. Và câu số 2 cho chúng ta biết là có hai chiếc thuyền đang đậu ở gần bờ. The fishermen were gone out of them and were washing their nets. Những người đánh cá trên trên chiếc tàu này thì đã rời khỏi đó và đang giặt lưới. But he entered into one of the ships. Và Chúa Giêsu đã lên một trong hai chiếc tàu này. Which was Simon's. Là một chiếc của Simon. His boat was his world. Bởi vì chiếc thuyền của Simon là thế giới của ông ta. Jesus entered Simon's world. Chúa Giêsu đã bước vào trong thế giới của Simon. And allowed his boat to be brought out of the uh, to the lake. Và để cho chiếc thuyền đó được đưa ra ngoài khơi, đưa ra ngoài khỏi bờ. This is the principle of the lizard. Đây là nguyên tắc của con thần lằn. You don't wait for the lost to come to your church. Quý vị không cần phải đợi cho đến khi người chưa tin Chúa đến với hội thánh quý vị. They don't want to come to your church. Bởi vì họ không muốn đến với hội thánh của quý vị. But you are going to penetrate them. Nhưng chính quý vị sẽ đi xuyên qua, sẽ đến với họ. You are going to get into their boat. Quý vị sẽ bước vào trong thuyền của họ. And not wait for them to get into your boat. Thay vì đợi họ bước vào trong thuyền của mình. A cell group penetrates. Một nhóm tế bào sẽ đi xuyên qua sẽ đến với người khác. Tại hội thánh chúng tôi, we have over 200 cell groups. Chúng tôi có hơn 200 nhóm tế bào that meet on the job. Mà nhóm lại với nhau trong nơi làm việc. They have penetrated that workplace. Họ đã đi xuyên qua để vào trong nơi làm việc đó. And they have opened a cell. Và họ đã mở ra một nhóm tế bào ở đó. Hospital, Trong bệnh viện, the nurses turn into a cell group. các nữ y tá đã đã tổ chức một nhóm tế bào. And they win the lost in the hospital. Và họ đem những người trong bệnh viện đó đến với Chúa. Everywhere our people work, Bất cứ nơi nào mà những tín hữu của chúng tôi làm việc, they are opening cell groups. thì họ đều tổ chức những nhóm tế bào. They are lizards for God. Họ là những con thần lành phục vụ Chúa. I recently had a wonderful breakthrough. Gần đây thì tôi có một cái sự thành công đặc biệt. In prayer, trong sự cầu nguyện, I asked the Lord to open the home of the governor of our state. Tôi cầu nguyện để xin Chúa mở nhà của vị vị thống đốc ở tiểu bang chúng tôi. We were in a time of prayer and fasting. Và lúc đó chúng tôi đang đang cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện. We knew our purpose was to win souls. Chúng tôi biết mục đích của chúng tôi là đem người khác đến với Chúa. And to be in partnerships. Và hợp tác với nhau. We prayed for the governor. Chúng tôi cầu nguyện cho thống đốc của chúng tôi. Within one week, trong vòng một tuần lễ, he called my office. thì vị thống đốc đó gọi điện thoại cho văn phòng chúng tôi. And he asked, "Would I come and teach him the Bible?" và bảo là mời tôi đến để dạy ông ta về kinh thánh. The whole Bible, cả kinh thánh. In four lessons, trong bốn bài học. I went four different times. tôi đã đến đó bốn lần. And I taught him the Old Testament. và tôi dạy ông ta về cựu ước. The Gospels, các sách phúc âm. The Book of Acts. Sẽ công vụ các sứ đồ và các thư tín. After the four lessons, sau bốn bài học đó, he wanted me to come back. Ông ta muốn tôi trở lại. We have now been going for over a year. Và bây giờ thì chúng tôi đã bắt đầu được hơn một năm rồi. I am a lizard for God. Tôi là một con thần lằn phục vụ Chúa. I don't deserve to be in the governor's mansion. Tôi không xứng đáng để ở trong cung uh, trong đền đài But của vị thống đốc. Nhưng tôi đã quyết định. The Lord is going to open the door. Là Chúa sẽ mở cửa. And I want to say something to some of you. Và tôi muốn thưa với một số quý vị. Some of you have been afraid to penetrate the higher levels of your society. 
một số quý vị đang e ngại không dám đi xuyên qua để đến với những người ở trong những địa vị cao trong xã hội của mình. Quý vị sợ không dám đến gần với những người thân yêu của mình. Và Chúa bảo với quý vị là hãy bước vào trong thuyền của họ. Find out what they are interested in. Tìm hiểu xem họ ưa thích những điều gì. And get involved serving them. Và hãy giữ phần vào trong việc phục vụ họ. Some of our groups have learned to even empty garbage. Một số những người trong các nhóm tế bào của chúng tôi còn còn học bằng cách là là đổ rác giúp cho người khác. And as they serve people emptying their garbage. Và trong lúc mà họ giúp đỡ người khác bằng cách là đổ rác như vậy. Those people become open to the gospel. Thì những người đó lòng của họ được mở ra để tiếp nhận phúc âm của Chúa. Đây chính là nguyên tắc của con thần lành. Đây là nguyên tắc đến với người khác. Quý vị không cần phải đợi người khác đến với mình. Nhưng thay vào đó thì quý vị đến, quý vị vào trong thuyền của họ. Và hãy để ý Chúa Yêu nói như thế này. After they had filled their boats with fish, sau khi họ đã có đầy đầy cá trên thuyền. The Bible says in verse eight, when Simon Peter saw it, trong câu số tám, thì khi Simon Peter thấy vậy, he fell down at Jesus' knees, saying, thì sấp mình xuống ngang đầu gối của Chúa Giêsu mà thưa rằng, Depart from me, I am a sinful man, O Lord. Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. When Jesus was good to Peter. Khi Chúa Giêsu giúp đỡ cho Simon Fierro, Peter gave his heart to the Lord. Thì Fierro đã đã dâng hiến đời sống mình cho Chúa. People will get saved. Người ta sẽ tiếp nhận Chúa. When others serve them. Khi những người khác phục vụ họ, giúp đỡ họ. And then in verse ten. Rồi trong câu số mười. So was James. Zacchaeus cũng vậy. And John. Và Giang là những con của CBD Là những kẻ đồng bạn với Simon Và Chúa Yêu Sư nói với Simon rằng Đừng sợ chi Từ nay trở đi Người sẽ nên tay đánh lưới người Họ đã trở nên một cái, một cái cộng đồng, một hợp tác về tâm linh They had been fishing as partners. Trước kia thì họ đã đánh cá chung với nhau. And now they evangelize as partners. Bây giờ thì họ cùng hợp tác với nhau để rao giảng phúc âm. I want you to look at John chapter four. Tôi muốn quý vị bây giờ chúng ta xem trong phúc âm răng chương bốn. To show you the last principle of cell group evangelism. Để quý vị thấy nguyên tắc cuối cùng của việc rao giảng phúc âm. Qua nhóm nhỏ, we nhóm have learned that we have a purpose. Chúng ta đã học rằng chúng ta có mục đích. That is the ant. Đó là con kiến. That we should get into partnerships. Và chúng ta cần phải hợp tác với nhau. That is the coney. Đó là những con thỏ rừng. That we must learn to pray and do spiritual warfare. Và chúng ta cần phải học hỏi về sự cầu nguyện và cuộc chiến tranh tâm linh. That is the locust. Đó là những con cào cào. And we must not be afraid to penetrate. Và chúng ta không phải sợ hãi khi chúng ta đến với người khác. We must go into another person's world. Chúng ta cần phải vào trong thế giới của người khác. That is the lizard. Đó là con thần lằn. As I erase these, khi tôi xóa những cái này trên bảng, I want to bring you to the last two principles. Tôi muốn đưa quý vị đến với hai nguyên tắc cuối cùng. I want you to say after me again. Tôi muốn quý vị lặp lại theo tôi. Number one. Thứ nhất. I have a purpose. Tôi có mục đích. Tell someone else beside you there. Quý vị hãy nói với người bên cạnh của mình như vậy. I have a purpose. Tôi có mục đích. Number two. Thứ nhì. My purpose is winning souls. Mục đích của tôi là đem người khác đến với Chúa. It is my lifetime calling. Đây chính là sự kêu gọi cho suốt cả cuộc đời của tôi. That's why Paul was called by Jesus. Đó chính là lý do mà Phaolô được Chúa kêu gọi. Và thứ ba, I fulfill my purpose. Tôi thực hiện mục đích của tôi. In a group. Trong một nhóm. The best way to fulfill my purpose. Đó chính là cách tốt nhất để tôi thực hiện mục đích của tôi. Is in a group. Trong một nhóm. Number four. Thứ tư. I will never be satisfied. Tôi sẽ không bao giờ thỏa lòng. Until I fulfill my purpose. Cho tới khi nào tôi thực hiện được mục đích của tôi. It is important for you to understand that you will never be satisfied. Điều quan trọng cho quý vị đó là quý vị sẽ không bao giờ thỏa lòng. With anything in your life, với bất cứ những điều gì trong đời sống quý vị, until you fulfill your purpose, cho đến khi nào quý vị thực hiện được mục đích của mình. In John chapter four, trong phúc âm răng chương bốn, 
Jesus had just led a woman to him. Chúa Giêsu vừa mới đưa dẫn một người đến với Ngài. And he said in verse 32. Và Chúa nói với người đàn bà này trong câu 32. I have meat to eat that you know not of. Ngài nói với các môn đệ là ta có một thứ thứ lương thực để nuôi mình mà các người không biết. Và trong câu 34. Jesus said to them. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng My meat đồ ăn của ta is to do tức là làm the will of him that sent me ý muốn của đấng đã sai ta đến and to finish his work và làm trọn công việc của ngài you will never be satisfied quý vị sẽ không bao giờ thỏa lòng until you fulfill your purpose cho đến khi nào quý vị hoàn tất mục đích của mình a fish was made to swim con cá thì được chúa dựng lên để mà bơi a bird was made to fly chúa dựng đến con chim để bay and you were made to win souls và chúa đã dựng đến quý vị để rao giảng phúc âm đem người khác đến với chúa that's why you're alive đó chính là mục đích mà quý vị sống ở đời này. Mordecai said to Esther, Mordecai ngày xưa đã nói với Esther, You have come to the kingdom con đã đến với, for với, với such a time as this. Để có mục đích như thế này. And then we notice principle number five. Và chúng ta học về nguyên tắc thứ năm. This one I will never be satisfied. Đó là tôi sẽ không bao giờ thỏa lòng. Until I fulfill my purpose. Cho đến khi nào tôi hoàn tất mục đích của tôi. And number five. Và thứ năm là như thế này. I have no promise of tomorrow. Tôi không có một lời hứa nào về ngày mai cả. I must work while I have the chance. Tôi cần phải làm việc trong lúc còn có cơ hội. This is the principle Jesus taught his disciples. Đây chính là nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài. He said to them, "Don't say there are yet four months." Chú bảo rằng đừng có nói ra bây giờ hãy còn bốn tháng nữa. And then comes the harvest. Thì mới đến mùa gặt. I say unto you. Nhưng ta nói với các con. Lift up your eyes. Hãy nhúng mắt lên. And look on the fields. Và nhìn vào cánh đồng. For they are white already to harvest. Vì đã trắng, sẵn sàng cho mùa gặt. I want to give you more vision this morning. Tôi muốn cho quý vị thấy có nhiều thêm khải tượng nữa. I want you to understand the number of people who are lost in this world. Tôi muốn cho quý vị thấy có bao nhiêu ngàn người, có bao nhiêu người đang hư mất trên thế gian này. You have a purpose. Quý vị có mục đích. Your purpose is winning souls. Mục đích của quý vị là đem người khác đến với Chúa. You will fulfill it best in a group. Quý vị sẽ thực hiện điều này tốt nhất trong một nhóm tế bào. Quý vị sẽ không bao giờ thỏa lòng. Until you fulfill your purpose. Cho đến khi nào quý vị đạt được mục đích đó. And you have no promise of tomorrow. Và quý vị không có một lời hứa nào là sẽ có ngày mai. Nhưng quý vị sẽ phải làm việc. While you have the chance. Trong lúc vẫn còn có cơ hội. Every cell member. Mỗi người trong nhóm tế bào. Should memorize these five principles. Phải ghi nhớ năm nguyên tắc này. Every cell meeting, bất cứ một buổi nhóm của nhóm tế bào, they should say these five things. thì họ đều phải lập đi lập lại những nguyên tắc này. Until they have a fire built into them. cho đến khi nào mà ngọn lửa được bốc cháy trong lòng của họ. A fire of evangelism. ngọn lửa của sự rao giảng phúc âm. Someone may say, well, how many people are lost in the world? có người thì có thể đặt câu hỏi là như vậy có bao nhiêu ngàn có bao nhiêu người chưa biết về Chúa. I will show you that right now. tôi sẽ cho quý vị thấy con số đó ngay. Whatever nation you are in, bất cứ quý vị đang ở trong một quốc gia nào, ở Ấn Độ, ở Bangladesh, in Taiwan, ở Đài Loan, in Africa, ở Phi Châu, in South America, ở Nam Mỹ, in Russia, ở Nga, how many people are lost? Có bao nhiêu người đang hư mất không biết về Chúa? Mission workers divide the world into four worlds. Và những người làm việc về công việc truyền giáo đã chia thế gian này làm bốn phần. The first world or the A world. Cái phần thế giới thứ nhất đó là phần thế, phần thế giới A. One out of ten people. Thì có một, cứ cứ 10 người thì có một người. These are people who are believers. Đây là những người tin Chúa. That's 500 million people. Tức là có khoảng 500 triệu người. The B world. Và trong thế giới B. Two out of ten. Thì có hai trong số 10 người, tức là cứ 10 người thì có hai người. People. Hoặc là có một tỷ người. These are backslidden people. Đây là những người xa ngã. They once made a decision to follow God. Đã có một thời gian nào đó họ đã đã tiếp nhận Chúa Jesus. Nhưng rồi họ xa lìa Chúa. One billion people. Có một tỷ người. The third world, the C world. Thế giới thứ ba tức là thế giới C. Three out of every ten people. Cứ mỗi người thì có ba người. Who live in a nation that is reached. Họ sống ở một quốc gia mà đã có phúc âm của Chúa. They have heard the gospel. Họ đã nghe rao giảng về phúc âm. But they have rejected it. Nhưng mà họ đã khước từ phúc âm của Chúa. One point five billion people. Có một có một tỷ rưỡi người. 
the last world và thế giới cuối cùng the d world tức là thế giới d four out of every 10 people thì cứ 10 người có 4 they người live in a nation that is unreached họ sống ở những quốc gia chưa nghe đến phúc âm của Chúa 2 billion people tức là 2 tỷ người who have they have never heard the gospel họ chưa bao giờ nghe rao giảng phúc âm của Chúa Many of them live in your nations. Có nhiều người trong những nhóm này sống ở quốc gia của quý vị. In India, there are millions in the D world. Ở Ấn Độ có hàng triệu người ở trong cái thế giới D này. All across the world, there are unreached people. Ở khắp nơi trên thế gian này có những người chưa bao giờ nghe giảng phúc âm. And you must, you must put the vision before your cell groups. Và quý vị cần phải đặt cái khải tượng này ở trước mặt của những người trong nhóm tế bào của quý vị. These people we know are ready to go to heaven. Đây là những người mà chúng ta biết là họ sẽ lên thiên đàng. These people need to come back to God. Đây là những người cần phải trở lại với Chúa. These people we know are lost. Đây là những người mà chúng ta biết là đã bị hư mất. This is an incredible number of people. Đây là một con số rất đông người, không thể tưởng tượng được. This is 2 billion people. Và đây là 2 tỷ người. This is 1.5 billion people. Và đây là 1 tỷ rưỡi. That's 3.5 billion people. Tức là chỉ cộng cộng hai cái này là đã đã có 3 tỷ rưỡi người. How many people is that? Tức là bao nhiêu người vậy? If I started a line, nếu mà tôi xếp một xếp một cái hàng thẳng, people, những người đã đứng cạnh nhau để xếp một hàng, who are lost, tức là những người chưa biết về Chúa và những người cần được sự cứu chuộc của Chúa. Jesus said, lift up your eyes. Chúa Giêsu bảo rằng hãy nhướng mắt lên and look on the field. Và hãy nhìn vào cánh đồng. How many people are lost? Thì có bao nhiêu người hư mất? If I started that line right here, nếu tôi bắt đầu cái cái hàng người đó ngay ở đây. One man and one woman behind each other of lost people. Cứ một người đàn ông, một người đàn bà cứ đứng cạnh nhau như vậy, những người chưa biết về Chúa. A single line. Xếp thành hàng một. How far would that line reach? Thì cái hàng đó nó sẽ kéo dài bao nhiêu xa? This will stagger your mind. Điều này sẽ khiến cho quý vị không thể tưởng tượng được. That line would go all the way around the world. Thì cái hàng người đó sẽ đi vòng quanh trái đất này. At the equator. Ở, ở, ở ngay đường xích đạo một vòng chung quanh trái đất này những người chưa biết về Chúa ở trong thế giới C và D nhưng mà không phải là chỉ có đi một vòng quanh thế giới mà thôi nhưng mà hai lần ba lần năm lần mười lần mười lăm lần hai mươi lần 25 times around the world. 25 lần quanh vòng quanh quanh trái đất như vậy 25 lần. The line would reach of unsaved people. Đó là hàng của những người chưa biết về Chúa đứng xếp hàng một như vậy. So that you understand me. Như vậy quý vị có thể hiểu được điều tôi nói. I mean 25 lines of people. Tôi muốn nói là 25 hàng như vậy. With nothing between them. Mà họ đứng sát vào nhau. One person after the next. Cứ người này rồi đến kế đến người khác. That is the vision. Đó chính là cái cái khai tượng cho quý vị. Đó chính là mùa gặt cho quý vị. Quý vị cần phải đặt điều này ở trong nhóm tế bào của mình. Họ không thể nào chỉ chú trọng vào chính mình mà thôi. Nếu họ chú trọng vào chính mình, thì họ sẽ chết đi, sẽ mất đi. Bất cứ những hoạt động nào mà chú trọng vào người khác, will live and be blessed. Thì sẽ sống còn và được phước. I read you this verse again. Tôi xin đọc cho quý vị câu này nữa. Jesus said, "Say not there are yet four months." Chúa bảo rằng đừng có nói rằng hãy còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. And then comes the harvest. Thì mới đến mùa gặt. Behold, I say unto you. Nhưng ta nói với các con. Lift up your eyes. Hãy nhúng mắt lên. And look on the fields. Và nhìn vào cánh đồng. For they are white already to harvest. Vì đã trắng sẵn sàng cho mùa gặt. And he that reapeth receives wages. Và ai là người đi sau gặt thì sẽ được lương bổng. And gathers fruit unto life eternal. Và sẽ thâu gặt vào kết quả cho sự sống đời đời. I want to challenge you today. Tôi muốn thách thức quý vị hôm nay. You who are watching this video, là những người đang xem cái cuộn băng video này. Prepare yourself for the greatest harvest in the world. Hãy chuẩn bị mình cho cuộc cho mùa gặt lớn nhất thế giới này. There has never been a harvest that's coming like the one coming in the world. Từ trước đến nay chưa bao giờ có một cái mùa gặt mà lớn như là cuộc mùa gặt sắp đến bây giờ. And the question is, will you be ready to hold the harvest? 
Và câu hỏi đặt ra cho quý vị là quý vị có sẵn sàng cho một gạch đó hay không? When we first started cell groups, khi chúng tôi bắt đầu tổ chức những nhóm tế bào trong hội thánh chúng tôi, said to me, Your church is not ready to hold the harvest. Thì Chúa nói với tôi là hội thánh của con chưa sẵn sàng cho mùa gặt. He said if I sent you thousands of new people like on the day of Pentecost. Chúa bảo là nếu mà ta sai đến 1000 người tiếp nhận ta như là ngày trong ngày uh, lễ của tuần, thì các con chưa có sẵn sàng cho một gạt đó. We began our 50 groups. Chúng tôi bắt đầu 50 nhóm. They multiplied to 100 groups. Họ đã tăng lên thành ra 100. And right after that, rồi ngay sau đó, we had a drama at our church. Chúng tôi có một cái vở kịch ở hội thánh. On the first night, trong đêm đầu tiên, 1000 people were saved. Thì có 1000 người tiếp nhận Chúa. We were astonished. Chúng tôi hết sức là kinh ngạc. And we didn't know how to Disciple those people. Và chúng tôi không biết làm sao để có thể huấn luyện đào tạo những người này. Rồi đến ngày đến cái đêm thứ hai thì có một ngàn người nữa tiếp nhận Chúa. For twenty one nights. Trong hai mươi một ngày liên tiếp như vậy. We showed the drama. Chúng tôi tổ chức trình diễn vở kịch đó. Đó là về về thiên đàng và hòa bình. And in those twenty one nights. Và trong hai mươi một đêm đó. Eighteen thousand two hundred and ninety people were saved. Thì đã có mười tám ngàn hai trăm chín mươi người tiếp nhận Chúa. We were overwhelmed. Chúng tôi hết sức là là kinh ngạc. We wrote their names on cards. Chúng tôi viết tên của họ xuống trên những cái mảnh giấy. And we tried to contact them. Và chúng tôi cố gắng để mà liên lạc với họ. But the next day there were a thousand more. Rồi đến đêm hôm sau lại có một ngàn người nữa. And the Lord said to me. Và Chúa đã nói với tôi thế này. This is the harvest. Đây chính là mùa gặt. The harvest is coming in your nation. Và mùa gặt đang đến. Với quốc gia của quý vị Sẽ có hàng ngàn, hàng triệu người tiếp nhận Chúa trên thế gian này Tôi tin là chúng ta đang ở vào cuối của các thời đại Và Chúa đang kêu gọi quý vị là những mục sư Quý vị đã sẵn sàng cho một gặt chưa? When Jesus moved the fish under the boat, Khi Chúa Sư đem những con cá đến với chiếc thuyền The Bible says their net broke. Và kinh thánh cho chúng ta biết là lưới của những người đó bị rách ra. Jesus had told them let down nets. Chúa đã bảo với các các môn đệ là hãy hãy thả những cái lưới xuống. And they let down a net. Mà họ thả xuống một cái lưới. Our present church structure. Với cái cơ cấu của hội thánh của chúng ta ngày nay. Cannot hold a massive harvest. Thì chúng ta không thể nào mà tổ chức được những tiếp đón như mùa gặt lớn. In Korea. Ở, ở, ở Hán Thành ở Đại Hàn Tức là nơi hội, có hội thánh lớn nhất trên thế giới Họ có 23.000 nhóm tế bào Mỗi nhóm tế bào Đem đến một gia đình đến với Chúa một năm Đó tức là 150.000 người mới tiếp nhận Chúa trong một năm Và mỗi năm như vậy Through the cell groups, qua các nhóm tế bào, with no other outside meetings, và không có một cái buổi nhóm nào khác ở bên ngoài cả. Here in our church, và ở đây tại hội thánh của chúng tôi, we have many times 25 people every week, và có nhiều khi chúng tôi trong mỗi tuần chúng tôi có 25 người, who are saved in cell groups, được đến với Chúa tiếp nhận Chúa trong các nhóm tế bào. Cell groups are meant to evangelize. Mục đích của các nhóm tế bào đó là để rao giảng phúc âm về Chúa. They have the four elements of evangelism. Họ có bốn nguyên tắc để rao giảng phúc âm. They have purpose. Họ có mục đích. They have partnership. Họ có sự hiệp tác với nhau. They have prayer. Họ có thì giờ cầu nguyện cho nhau. And they have penetration. Và họ có thể đi ra đến với những người khác. I want to challenge you today. Tôi muốn thách thức quý vị ngày hôm nay. Arrange your church into evangelistic cell groups. Hãy sắp xếp để cho quý vị của của hội thánh của quý vị có những nhóm tế bào rao giảng phúc âm. As a pastor, là mục sư của hội thánh. Write the lesson every week. Hãy viết những soạn những bài học mỗi ngày mỗi tuần. One week focus on believers. Một tuần thì chú trọng vào những người tin Chúa. To edify each other. Để nâng đỡ gây dựng lẫn nhau. In the second week. Và tuần lễ kế tiếp. Focus on the lost. Chú trọng đến những người chưa biết về Chúa. And bring in the lost. Và đem những người chưa biết về Chúa đến. On the third week, rồi đến tuần lễ thứ ba, go back to believers. Hãy quay trở lại với những người đã tin Chúa. And edify the believer. Và để gây dựng nâng đỡ họ. On the fourth week, 
đến tuần thứ tư rao giảng phúc âm cho người chưa biết Chúa và cứ làm như vậy week after week tuần này sang tuần khác month after month, hết tháng này đến sang tháng khác win souls. thì các nhóm tế bào sẽ đem người khác đến với Chúa Hallelujah, Hallelujah. I wanna pray for you tôi muốn cầu nguyện cho quý vị for the Lord to help you fulfill your purpose. để xin Chúa giúp quý vị thực hiện mục đích của mình Lord I pray for those watching this video lại Chúa con cầu nguyện cho những người đang xem băng video này they have a purpose họ có mục đích Their purpose is winning souls. Mục đích của họ là đem người khác đến với Ngài. They will fulfill that purpose best in a group. Họ sẽ thực hiện được một cách tốt nhất những mục đích này trong các nhóm tế bào. They will never be satisfied. Họ sẽ không bao giờ thỏa lòng. Until they fulfill their purpose. Cho đến khi nào hoàn tất được mục đích. And they have no promise of tomorrow. Và không có một lời hứa nào cho họ là sẽ có ngày mai. We don't know the day or the hour. Bởi vì chúng con không biết ngày nào hoặc là vào giây phút nào. When Christ will return to earth. Thì Chúa Jesus sẽ trở lại trần gian này. Or a person may die. Hoặc một người nào đó sẽ qua đời. Help us to win our relatives. Xin giúp chúng con đem những người thân yêu của chúng con đến với Chúa. Satan loose our relatives. Hỡi ma quỷ, hãy buông tha những người thân yêu của chúng ta. Loose our friends. Hãy buông tha tất cả những bạn hữu của chúng ta. Loose our nations. Hãy hãy buông tay ra trên quốc quốc gia của chúng ta. for God. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con trở nên những con thần lành cho Chúa. To penetrate the unsaved. Để đi vào đời sống của những người chưa biết về Chúa. To win the 25 lines of lost people around the world. Để đem đến với Chúa 25 cái hàng người đứng vòng quanh thế gian này là những người chưa biết về Ngài. You, Lord Jesus. Lạy for Chúa con cảm ơn Chúa về Chúa Su về mùa gặt. For, for living in this generation. Cho con được sống trong thế thế gian này. And we give you the glory for it. Và chúng con dâng mọi vinh quang về cho Chúa. In your mighty name we pray. Trong danh uy quyền của Chúa chúng con cầu nguyện. Amen. Amen. God bless you and in our next session Chúc ban phước cho quý vị trong we'll bài học kế tiếp. Chúng ta sẽ học về vấn đề đào tạo người lãnh đạo qua các nhóm tế bào.